ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അശ്വര പിശകുകൾ ബാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേവഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേവഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം എന്നാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ദേവഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീത മേഖലയിൽ പാക്തിൻ പ്രക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർക്കായി മധ്യപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന പുരസ്കാരം എന്ന് ആൻസർ താൻസൻ സമ്മാനം ആൻസർ എന്താണ് താൻസൻ സമ്മാനം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് യഹൂദർ കേരളത്തിൽ വന്ന വർഷം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് യഹൂദർ കേരളത്തിൽ വന്ന വർഷം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് യഹൂദർ കേരളത്തിൽ വന്ന വർഷം എ ഡി അറുപത്തി എട്ടാണ് ആൻസർ വരുന്നത് എ ഡി അറുപത്തി എട്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് അറുപത്തി എട്ട് മൂ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിന്ദു വിധവകളുടെ പുനർവിവാഹം നിയമനാസൃതമാക്കിയത് ഏത് ഗവർണർ ഗവർണർ ജനറലിൻ്റെ കാലത്താണ് ഏത് ഗവർണർ ജനറലിൻ്റെ കാലത്താണ് ഹിന്ദു വിധവകളുടെ പുനർവിവാഹം നിയമനാസൃതമായത് വില്യം ബെൻഡിക്കിൻ്റെ കാലഘത്ത് വില്യം ബെൻഡിക്ക് വില്യം ബെൻഡിക്കിൻ്റെ കാലത്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഇഷ്ടഗാനമായ വൈഷ്ണവ് ജനത എഴുതിയത് നരസിംഹമേത്ത ഏത് ദേശക്കാരനാണ് നരസിംഹമേത്ത ഏത് ദേശക്കാരനാണെന്ന് ചോദിച്ചത് ഗുജറാത്തിലാണ് ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തുകാരനാണ് ദേശക്കാരനാണ് ചോദിച്ചത് അനിഷ്ടമായ ദേശ ജനത എഴുതിയ നരസിംഹമേത്ത ഏത് ദേശക്കാരനാണ് ചോദിച്ചത് ഗുജറാത്തിലാണ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് വെച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി വെച്ചത് ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റ് ആറ്റിൽ ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റിലാണ് വരുന്നത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് വെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആഗസ്റ്റിലാണ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ പിന്നെ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയത് ആരാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയത് ആരാണ് ലോർഡ് കൻസൺ ആണ് ലോർഡ് കൻസൺ ആണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയത് ലോർഡ് കൻസൺ ലോർഡ് 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 ആണ് ബംഗാൾ വിഭജനം പൊട്ടാറ്റോ ഈറ്റേഴ്സ് എന്ന സുപ്രസിദ്ധ ചിത്രം ആരുടേതാണ് ആരുടേതാണ് പൊട്ടാറ്റോ ഈറ്റേഴ്സ് ഈറ്റേഴ്സ് വിൻ വിൻസൻ വാൻഗോങ് വിൻസൻ വാൻഗോങ്ങിലാണ് ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മീരാബൻ ആരുടെ അനുയായിയായിരുന്നു മീരാബൻ ആരുടെ അനുയായിയായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ മീരാബൻ 
മീരാബൻ ആരുടെ അനുയായിയായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ പുകയിലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിശാംശം ഏതാണ് പുകയിലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിശാംശം ഏതാണ് നിക്കോട്ടിൻ ആണ് വരുന്നത് നിക്കോട്ടിൻ പുകയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷാംശം ഏതാ വെച്ചാൽ നിക്കോട്ടീൻ ആണ് പുകയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷാംശം കൂടുതൽ പി എസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പുകയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷാംശം ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് പെൻസിലിൻ പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് നെയിൻ പോളിഷുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സുഗന്ധ വസ്തു ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നെയിൻ പോളിഷുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സുഗന്ധ വസ്തു ഏതാണ് വെച്ചത് അസ്റ്റീൻ അസ്റ്റോൺ എന്നാണ് പറയുക അസ്റ്റോൺ അസ്റ്റോൺ മലയാളത്തിൽ ഇത് അസ്റ്റോൺ പിന്നെ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെലിഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ടെലിഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് അലക്സാണ്ടർ ഗർഹാമ്പലാണ് ടെലിസ്കോം ടെലിഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് വെച്ചാൽ അലക്സാണ്ടർ ഗർഹാമ്പൽ ഗ്രഹാം 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 ഹോം ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒന്നാം പാനിപ്പറ്റി യുദ്ധം എന്നായിരുന്നു ഒന്നാം പാനിപ്പറ്റി യുദ്ധം എന്നായിരുന്നു അതും പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്നാം പാനിപ്പറ്റി യുദ്ധം എന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ഒന്നാം പാനിപ്പറ്റി യുദ്ധം നടന്നത് പിന്നെ ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഏത് ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോൾഫിൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡോൾഫിൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യം തുടങ്ങിയ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യം തുടങ്ങിയ വർഷം ചോദിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യം തുടങ്ങിയ വർഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യം തുടങ്ങിയ വർഷം സൺബേൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് കിരണങ്ങളാലാണ് സൺബേൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് കിരണങ്ങളാലാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങളാലാണ് സൺ സൺബേൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമല്ലാത്തത് ഏത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമല്ലാത്ത ഭാഗമല്ലാത്തതാ ചോദിച്ചത് മൗലികാവകാശങ്ങളുണ്ട് കടമകളുണ്ട് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് ആമോ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഭരണഘടന അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണ് ഏത് മൗലികാവകാശങ്ങൾ കടമകൾ ആമുഖം എസ് എൽ സി പരീക്ഷ ഗ്രേഡിംഗ് ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷം മുതലാണ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഗ്രേഡിംഗ് ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷം മുതലാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതലാണ് നാദൂലാം ചുരം നാദൂലാ ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സിക്കിമിലാണ് നാദുലാം ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സിക്കിം വൈദ്യുതി വിതരണം പൂർണമായും വൈദ്യുതി വിതരണം പൂർണമായും സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം വൈദ്യുതി വിതരണം പൂർണമായും സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാന ചോദിച്ചത് ഒറീസ ആണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഒറീസ
വൈദ്യുതി ഒറീസ ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം ദിവസത്തിന് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഏതാണോ ചോദിച്ചത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആര്യഭട്ട ഇരുപത്തിനാലാം ദിവസത്തിൽ നെക്സ്ലൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നെക്സൽ ബാരി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് രൂപം കൊണ്ടത് നെക്സലൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നെക്സൽ ബാരി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് രൂപം കൊണ്ടത് പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ഇരുപത്താറാം ദിവസത്തിന് ക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന നമ്പൂതിരി പ്രം പ്രമാണന്മാര യോഗങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സങ്കേതം ചങ്ങാത്തം കളരി ഇതൊന്നുമല്ല സങ്കേതനാണ് ക്ഷേത്രഭൂമിയിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന നമ്പൂതിരി ബ്രാഹ്മണന്മാരെ യോഗങ്ങളും അധികാരങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സങ്കേതം അടുത്ത ദിവസം ശീത സമരം ശീത സമരം ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു ശീത സമരം ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു ശീത സമരം അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമാണ് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ഇരുപത്തെട്ടാം ദിവസത്തിന് ആധുനിക ഭാരതത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആധുനിക ഭാരതത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആധുനിക ഭാരതത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അണക്കെട്ടുകളാണ് നദികൾ ഉണ്ട് കാവുകൾ ഉണ്ട് ചതപ്പ് നിലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് അണക്കെട്ടുകളാണ് വരുന്നത് അണക്കെട്ടുകൾ ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെ ഓടുന്ന തീവണ്ടിയാണ് ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെ ഓടുന്ന തീവണ്ടിയാണ് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം വരെ വരാം തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം വരെ മുപ്പതാം ദിവസത്തിൻ ഇന്ത്യയിലെ നീലഗിരി കുന്നുകൾ പർവ്വതത്തിനു ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ത്യയിലെ നീലഗിരി കുന്നുകൾ പർവ്വതത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അവിഷ്ട അവിഷ്ട എന്നാണ് ആൻസർ ഇന്ത്യയിലെ നീലഗിരി കുന്നുകളുടെ പർവ്വതത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അവിഷ്ട ഇത് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും അക്ഷരപിശകളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു വാച്ചിങ് എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് എല്ലാ ചാനലിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു വാച്ചിങ്